բարի երեկո, եթերում որ դրատվականի հիմնական թողարկում է և այսօր ծրագրում։ Ինչ առաջ նարդություններ է ունեցել պարտոնության բանակը 2017-ին, ինչ նորույթներ կան ոլորդում, ինչ պուլում են առաջնագծի ամրապնդման աշխատանքները, բանակային տարին ամպոպել է պարտոնության նխարարը։ Բանակի այսօր վահազորություն Հուսով եմ հերու չէ այն որը, երբ արցախիկ պողկին կանգնին նաև այս կազմայքերպությունը, իր ողջ հորձագիտական ներուժով։ Երսունամյակի միջուսարոնները մեկնարկերու են պետրվարի կեսերից, սակայն հովելանական Կործրած 120 ընկուզենը պոխարեն հողին պախտալ 137-ը, բրնազավտված բոզլուխի կարոտով և դեպի առաջ նայելու հաստատակամության։ Նախագահապակոս հայակյան այսօր ընդունել է եահակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիր դեսպան անժե կասպշիկին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղակատվության գլխավոր վարջությունից � Եահակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուց իր դեսպան անջե կասպշիկին ընդոներ է նաև արտակին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը կնարկել են արցախի և ադրբեջանի զինված Եահակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուշ չի գրասինյակի են դլայման վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնության ձերկ բերումը, հույս հայտնելով, որ պայմանավորվածությունների իրագործումը կբարցրացնի գրասինյակի Արցախի անրապտության իշխանությունների հետ ձրկ բերված պայմանավորվածության համաձեն վաղը եահը կարակելությունը հրադաթարի ռեժմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու արցախի և ադրբեջանի զինված ուժերի շպմ տրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը և ապահովել եահըկը առակելության անդամների անվտանգությունը։ Ինչ առաջնայարդություններ է ունեցել պաշտպանության բանակը 2017-ին, ինչ նորութներ կան ոլորդում, ինչ պուլում են առաջնագծի ամրապնդման աշխատանքները։ Բանակային տարին պաշտպանության նխարար լևոմ նացականյան ն Ստեպանակերտում կաջատեղյակ են թե տարին ինչ նորույթներով է առանձնացել ադրբեջանական բանակի համար ինչն է պոխվել, ինչն ավելացել, կանի զորավարժություն անցկացվել։ Հետևելով այդ ամենին մենք էլ համարժեք � տեղեկացվածությունից էլ հակազբան արդյունավետությունն է ավելացել, թիկունքում համիմատաբար հանդարդ սակայն առաշնագծում իրավիճակի լարման պարբերական դեպքիրով է անցել 2017-ը, պետրվարի 24-25 մայիսին հունիսին առավել նշանակալի ստադրանքներն են գրանցվել, թիվը նախորդ տարվա հայումատ նվազել է, առաշնագիցը դիտարկման և հսկողության ժամանակակից հնարավորություններով ապահովելու արդյունքում։ Կանակական արումով լրիվության բավարարա և տեսանել է մեր առաշնայան � Կատարվածը նաև առաշնագծում հետաքնությունների մեխանիզմներին ներդրման գործ ընթացի մասը կարելի է համարել անրաժեշտության դեպքում միջնորդներին առաշնագծում ադրբեջանի սադրանքների վերաբերյալ անհերքելի պաստր են ներկայացվում 
դիտարգման համակարգի որ վիկսում է։ Ժամանակար ժամանակ հակարակորդը դիպուկահարներին է ակտիվացնում, այս հարցում էլ սադրանքները անպատասխան չեն մնում, վստահեցնում է լևոն մնացականյանը։ Հակահարվածը եղել է եւ 2017-ին եւ 2018-ին։ Չկա մի դեպք, ամենայն դեպքս 2017 թվականի ընթացքը, որ պաշտպանության բանակի զորամասերը զորաբաժանումները տվաշ չլինեն։ Նման դեպք չկա։ Այս վերջի դեպքը, որ մենք ունեցել ենք իրանց դիպուկահարների կողմից խոսելա, այդ մեկի փոխարեն 3-ը մենք տվել ենք։ Բոլոր դեպք տեսել եք։ Այդա տեղադրվածներն են, բայց կան եւս դեպքեր, որ իրենք չեն տեղադրվում։ 2017-ին շարունակվել է պաշտպանության բանակի արդիականացման ծրագիրը նոր մարտահրավերներին համահունջ, կառուցվածքային փոփոխություններ են կատարվել, սպառազինությունն է թարմացվել, համալրվել, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները նաև ղեկավարման համակարգում են ակտիվ ներառվում, զորաշարժերին ծառայող ենթակառուցվածները բարելավվել են։ Բանակի այսօրվա հզորությունը եւ 16 թվականի հզորությունները իր առիթ համեմատելու չեն։ Նույն ոգով նորություններ կան նաև հրետանու եւ հակաօթային պաշտպանության ուղղություններում։ Ահա գինա ելացել ա մեր նշանողների քանակը եւ մի հարձակման ընթացքում խոսվող նշանակետերի քանակը անհամեմատ 3-4 անգամ մենք այստեղ աճ ունենք ելի համեմատելու չի։ Եվ պաշտպանության աստիճանն է բարձրացել օթային հարձակման միջոցներից։ Ինչպես գիշերային, այնպես էլ ցերեկային պայմաններ։ Այսքանով չեն սահմանափակ վիմանավանդ, որ հակառակորդը փորձում է առաջնագծում նոր մեթոդներ ու միջոցներ կիրառել, խոսքը հարվածային անօթարչուների մասին է, նորույթին պաշտպանության բանակը ավելի վաղեր սկսել պատրաստվել։ Հակառակորդը չբացեմ եւ ակտի եւ պասի միջոցներով դրա դեմ դեմ առնում այդ եւ ասեմ։ Միջոցներ ձեռնարկում են։ Արդյոք հարաշնագծում իրավիճակի լարումը կարող է լայնամասշտաբ գործողությունների հասցնել, նախարարը կանխատեսումներ չի անում։ Ամեն դեպքում ենք դիտ պատրաստներ, մենք չասենք, հնարավորա թե չէ։ Մշտական բանակի հետ պահեստազորն էլ պատրաստ է պահվում, պահեստազորի հետ աշխատանքն է նոր մակարդակի հասցվել բարբերական մասնագիտական հավակների շնորհիվ։ Պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրերը արցախում էլ գործում են ընդհացող զորակոչի ավարտին պաշտպանության բանակը ես եմ իմ մասնակիցներից առաջին ստորաբաժանումը կունենա բանակ հասարակություն կապերից պաշտպանության նախարարը դժգոհ չէ հասարակական խորհրդի եւ կանաց խորհրդի աշխատանքները կարեւոր է համարում բանակ դպրոց կապերը ակտիվացնելու են նաեւ տեղական արտադրողների հետ կապերն է ընդլայնվում բանակի կարիքների համար հնարավորը տեղում արցախում է արտադրվում նորեր հովսեփյան մերուժան մարտիրոսյան օր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սեր Սարգսյան այսօր Ստրասբուրգում մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վաճառողի ձմերային նստար շրջանի լիագում արնիստին, որտեղ հանդես է եկել ելույթով եւ պատասխանել պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերին։ Իր ելույթում Սեր Սարգսյան անդրադարձել է նաեւ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Հակամարտություն ու կարգավորելու ժամանակը վաղուց արդեն հասունացել է։ Դրա համար անհրաժեշտ է խստագույնը սպահպանել հաստատված հրազդադարի ռեժիմը եւ կատարել նախկինում ձերկ բերված բոլոր պայմանավորվածությունները հանգուցալուծումը պետք է լինի խաղաղ եւ հաղթահարի արթարության պակասուրդը կողմերը պետք է միասին ստանձնեն լեռնային ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման պատասխանատվությունը գտնելով փոզի ջումային հանգուցալուծում Պատերազմի մշտական վտանգի ներքո Արցախը շարունակում է ժողովրդավարություն կառուցել եւ խրախուսել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս բոլոր ձեռնարկներում Հայաստանը թե ու թիկունք է լինելու Արցախին, հետևողականորեն պաշտպանելու է Արցախի շահերը եւ իրավունքները, նպաստելու է Արցախի անվտանգության ամրապնդմանը։ Եվրոպայում չպետք է լինեն գորժգոտիներ, երբ խոսքը մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին է։ ինչպես իրավացիորեն նկատել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը հուսով եմ հերոջ է այն օրը երբ արցախի կողքին կանգնի նաև այս կազմակերպությունը իր ողջ փորձագիտական ներուժով արցախի բնակիչը դրան արժանի է եւ այդ իրավունքը վաղուց արդեն վաստակել է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը արցախի իշխանությունների առաջնահերթություններից է Իթիվս Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար փաստաթղթերի Արցախը դեռևս 2015 թվականին միակողմանյորեն միացել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային եւ պարտավորվել լիարժիկորեն կիրարկել այն։ Հատկապես գնհատելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղ այս ամենին հասել է իր սեփական ուժերով առանց միջազգային կառույցների շոշափելի աջակցության 
ինչը մեկ անգամ ինչ վկայում է որ այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանություն նհարգանքը զուտ խոսքեր չեն այլ գիտակցված ու հետևողական ընտրություն Արցախը չի կարող դուրս մնալ միջազգային գործընթացներից զուտ այն պատճառով որ դրան դեմ է ադրբեջանը որի իշխանությունները թույլ են տալիս մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների աղակող խախտումներ ընդդուպ միջև ընդդիմադիր գործիչների քրեական հետապնդում անգամ առևանգում մեկ այլ երկրի տարածքից Արցախյան շարժման 30-ամյակի պետական հանձնաժողովը հերթական նիստն է հրավիրել։ Քնարկվել է նարաչիկա հանելիքների հետ կապված հարցեր։ Հաստատվել է 30-ամյակի միջոցառումների տարբերանշանը։ 30-ամյակի միջոցառումները մեկնարկելու են փետրվարի կեսերից, սակայն հոբելյանականը հայտարարված ողջ տարին, այնպես որ այդպիսի կազմակերպելու են տարվա կտրվածքով։ Խտացված կլինի հատկապես փետրվարի 13-ի ու 20-ի ծրագիրը, այդ օրերի համար առանձին բեմագիր է նախատեսված։ Կազմակերպող միջոցառումները նպատակային են լինելու։ Եթե փորձենք ամփոփ ներկայացնել, ես մի քանի կետեր այդպես կառազնացնեի, Եվս մեկ անգամ արժեորելու շարժման համար ժորթական բնույթը եւ շարժման առաջամարտիկների կատարած անձնվեր գործը ինչպես նաեւ սերունդներին հավորտակից դարձնել ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոսության հիմքերին հաջորդը իմի բերել անցած 30 տարիների ընթացքում պետական շինարարության ուղությամբ մեր կատարած աշխատանքները նաեւ մատնանշել հետագա անելիքները մյուս կարևոր կետերից Արտասամանյա մեր գործ ընկերների հետ համատեղ միջազգային հանրությանը մեկ անգամ եւ ծանոթացնել Արցախյան շարժման պատմական մանրամասներին Արցախում արկա իրողությունների եւ ճանապար բացել հետագա համագործակցության նոր հնարավորությունների համար 30-ամյակի տարբերանշանի մրցույթ էր հայտարարված հայտերը ընդունվել են մինչև դեկտեմբերի 31-ը 26 անձի կողմից 77 տարբերակ է ներկայացվել բավականին բարդ ու դժվար գործ ընթացը որի արցունքում մոտեցում է այներ որ մենք ունենանք թե տարբերանշան որ որի մրցույթը հայտարարվել է եւ քանի որ շատ հետաքրքրական պաստառների համար օգտագործման պիտանի նյութեր էին ուղարկվել նաև երկու հատ պաստառի տարբերակ ընտրվեց 77 տարբերակից երեքն է առանձնացվել այսօր կայացած նիստում այդ երեքից մեկը ընտրվեց հաղթող ճանաչվեց նինա շահվերդյանի աշխատանքը մյուս երկու տարբերակները որոնց հեղինակը արմեն ղոկասյանն է օգտագործվեն որպես պլակատ օգտագործվող քարոշչանյութերը կենտրոնացված կլինեն դրանք այնուհետև կբաժանվեն աս շրջանների շարժման տարիների կարգախոսների կողքին նորերը կլինեն հազնաժողովի անդամները երիտասարդների ներգրավումը կարևորեցին կարևորվեց նաև շարժման գաղափարի տարածումը արդ երկրում կրթադասերակշական միջոցառումներ կկազմ երբեն հանրակրթական դպրոցներում ու պաշտպանության բանակում նոր սերունդը պիտի տեղեկացվի թե ինչ հասցել է արցախյան շարժում ու ինչի արդյունքում մենք անկախ երկիր ունենք կարևոր այստեղ փետրվարի 13-ի միջոցառումն դեմագիրը հստակեցնելն է ինչպես են կազմակերպելու որովհետև եթե դա սկսվել է համասարանից ապա այստեղ պետք է ավելի հստակեցնենք մեր անելիքները Վավերագրական նյութերը հավաքագրելու գործընթացք սկսվի դրանից աժեքավորները թանգարանային նմուշ կդառնան Սուսանդեսների կողքին արխիվային նյութերը նաև ժամանակակի տեխնոլոգիաների միջոցով կտարածվեն Արցախյան շարժման հուշարձանի էսքիզի մրցույթ կհայտարարվի Արցախի հանրային հերոստարաձեւ ընկերությունը հանրապետական թերթն ու պետական մարմինների կայքի ջերնել լրատվության տարածումը կապահովեն Մարինա Մկրչյան Արտավաս Գրիգորյան օր Շահագրգիր գերատեսչությունների ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա կազմվել է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագիրը, որի նպատակն է հաշմանդամների բժշկական, հանգստի, մասնագիտական եւ սոցիալական վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ապահովումը, նրանց խնամքի բժշկական եւ սոցիալական սպասարկման կազմակերպումը։ Մեր հանրապետությունում հաշվարված է մոտ 9000 հաշմանդամ, որից 405-ը միջև 18 տարեկան։ Ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի էլ իրականացվելու են հաշմանդամության կարգ ունեցող քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության եւ նրանց կյանքի որակի բարելավման նողված միջոցառումները։ 18 թվականին շարունակվելու է հաշմանդամների, ուրեմն, առողջարանային բուժման ուղեգրերի հատկացման ծրագիրը իրականացվելու է նրանց պրոթեզա օրթոպեդիկ պարագաներով ապահովման, ուրեմն, միջոցառումները տարբեր տեսակի դրամական օգնությունների, օժանդակությունների 
ցուցաբերման ծրագրեր են նույնպես իրականացվելու են պատճառ մակարդակով նրանց նկատմամբ տարվում է տնային սпасարկում մեր ուրեմն համապատասխան կենտրոնի կողմից ինչպես նաև նրանք խնամք են ստանում ստացիոնալ բաժանմունքում որը նույնպես ուրեմն շարունակվելու է 18 թվականի ընթացքում տարեց տարի ավելանում են հաշմանդամների աջակցության ծրագրերը եւ դրանց իրականացման համար այդ բյուջեից հատկացվող ֆինանսական միջոցները բարելավում են նաև սահմանափակ կարողություններ ունեցող քաղաքացիներին հատկացվող պրոթեզաօրթոպեդիկ վերականգնման տեխնիկական եւ այլ օժանդակ միջոցների որակը տարեց տարի գնալով ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև որակական չափանիշներին բացառություն չի լինելու նաև 18 թվականի նախատեսում են ձեր բերել Եվրոպական ուրեմն չափանիշների համապատասխան պարագաններ, որոնք ինչ որ ձևի ավելի կթեթեվացն են նրանց այսպես քայլելու, շարժվելու, լուսելու ունակությունները։ Հաշմանդամության կարգ ունեցող քաղաքացիների բժշկական եւ առողջարանային բուժման կազմակերպմանը միտված ծրագրից 2017 թվականին օգտվել են սահմանափակ կարողություններ ունեցող շուրջ 250 քաղաքացիներ, համապատասխան առողջարանային բուժում ստանալով Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված առողջարաններում։ Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաները մեկ ամսյա բուժում են ստանում ջերմուկի մասնագիտացված առողջարանում։ Օրերս երկու երեք օր առաջ մենք միջև 18 տարեկան մանկական ցերեբրալ պարալիչ հիվանդություն ունեցող թվով 12 հաշմանդամների ուղեկցեցինք ջերմուկի համապատասխան առողջարան մասնագիտացված բուժումներ եւ ուրեմն նշանակունես տանալու նպատակով Անտլայնվել է առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման ծրագիրը։ Եթե նախկինում դրանից օգտվում էին միայն Արցախյան պատերազմի հաշմանդամներն ու մանկուց հաշմանդամ քաղաքացիները, ապա 2018 թվականին ծրագիրը տարածվելու է բոլոր խմբերի վրա։ Ընդհանուր հիվանդությամբ, զին ծառայության բոլոր խմբի հաշմանդամները իրավունք է վերապահված օգտվել նշված արտոնությունից։ Աշխատանքներ են տարվում եւս մեկ նոր նախագծի ուղությամբ։ Մարտունի քաղաքի նախկին հիվանդանոց իր շենքը կհարմարեցվի պահանջող նորմերին եւ այնտեղ 2019 թվականից կգործի հատուկ խնամքի կենտրոն, որն իր վրա է վերցնելու միայնակ հաշմանդամների հոգացությունը։ Խոսքը վերաբերվում է այնպիսի հաշմանդամներին, ովքեր կյանքի այս կամ այն ճակատագրի բերումով ունեն հոգեկան շեղումներ, որոնք որ ուրեմն ասենք հոգե թմրաբանական դիսպանսերում երկար ժամանակ հնարավորություն չի ընձեռում նրանց այնտեղ խնամել կամ նույն ծեր տուն ինտերնատում նույնպես չափորոշները չեն համապատասխանում նրանց նկատմամբ խնամք իրականացնելու համար եւ այս պարագայում ոչ միայն նման հոգեկան այլև այլ տեսակի ուրեմն հիվանդություններ ունեցող հաշմանդամներին մենք այսօր փաստորեն հնարավորություն չունենք կատարել նրանց նկատմամբ սпасարկում այսպես ասեմ եւ նման մասնաշենք ունենալու դեպքում իհարկե հնարավորություն կնձերվի նշված հաշմանդամների նկատմամբ տանել նույնպես խնամք ընթացիկ տարում ընդլայնվելու է նաև հաշմանդամության կարգ ունեցող քաղաքացիների հիմնարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակը ուշադրության տակ պահելով հաշմանդամների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության հարցերը Գոհարուստամյան Աշոտ Գասպարյան օր Կորցրած 120 ընկուզենու փոխարեն հողին պահ տվեցին 137 տնկի։ Ծառերն իսկ ունարմած զգեցին հայրենի նոր եզերքում, այդպիսով նաև հավատ հաղորդերով տերերին, որ ճիշտ եւ արդար գործ են սկսել։ Շահոմյանի շրջանի նոր բրաջուրում հաստատված Գևորգյանների ընտանիքը նոր աստեղ ցայգուց արդեն հասցրել է ճաշակել առաջին պտուղը։ Իսկ այսօր մտածում են այգե գործությունը զարգացնելու եւ դրանից առավելագույնս պտուղ խաղելու մասին։ Շահոմյանում չեմ ծնվել, բայց միջև ութ տարեկանը եղել եմ Շահումյանում պապական տանը բուզլուղ գյուղում է եղել Հորստունը խանլար եմ եղել մայրս խանլար է ծնվել մեծացի գետաշենց ու աղջկա գետաշեն հիշողություններս փարկած է դեռ հնա կան այն ժամանակներից հիշում եմ Մոտ 20 տարի է արդեն դավիթ նընտանիկով ապրում է վերածնված Շահումյանի շրջանի նոր բրաջուրում որ հետ միասին առաջին երկու տարիները շնորհությամբ էին զբաղում ազատագրվածողում այնուհետև հաստատվեցին ընտանիքով նոր եզերքում կերտելով կորցրած բնորանի պատկերը բռնազարդված բուզլուխի կարոտը դավթի ընտանիքում շատ հաճախ փորձում են առնել համացանցից արբանյակային լուսանկարներից կողքի տները քանդել են ադրբեջանցիկ հայրական տունը երկու տարվա տունը երկու հարգանի տունը է պապուստունը 
Դավիտ նիր հորուր գործի շառունակողն է և որ թու էտ միասին ունկուզեն ու նորայգի հիմնեց։ Աշխատանքները սկսեցին ապրելյան արջակատ մանորերին։ Առաջին պուլում 52 տնկի հողին պահտովեց ու Հանցաս � Առաջի բերկը առաջի մի հատիկ պոպոքը չորսոքով կերել ենք։ Նոր աստեղծ այգում գործ շատ կա, 137 ծարը ջրելու համար արնվազը երեքոր է պահանջում։ Աշխատանքը հեշտացնելու համար դավիթը ծրագիր ունի, որի իրականաս Են ինչ-որ տանջում ենք ջրելու վրա, չարճանանք ու ուղենք ավել արդյունավետ աշխատանքի վրա, գոն է կատիլային ինքիրանքը ջրի։ Կնամեր ծողատարացքի մի մասնել դավիտը հատկացրել է խնձորեն իներին։ Այս հատվածում զմերը շատ տակ չլնի, ծաղկի ժամանակ ծորտը չտանի, բողբոջը ժամանակի չուտ չէ բացի ինս թմա, մոտ մի 700 կիլո մի տոննա միջև ապարանքային տեսք ունեցող բեր կստանում։ Դավիթը ոչ մի ընտնտեսություն է վարում այլև հարևան համայնքի, նոր գետաշենի դպրոցի տնորենն է հանդիսանում։ Դա սերի ավարդիցան միջապես հետո վերադարնում եվ Կովա, ոչ խարա, բադա, ամեն ինչ ունենք, այդի զուտ մեր ընտանիքի կարիքների համար, ասում ավել լավա մենք ունք շտանջվենք, չարճավենք պայենքի մեր եխեքը որգանիք սնությունվեն, չիշտա չեմ ասում խաղունդինը վատնա, բայց Ժամանակին զբաղվում էր նաև զտնաբուծությամբ, հանգամանքների բերումով ստիպած էր դաթարեցնել, սակայն չի բացարում, որ մոտապագայում կրկին աշխատեցնի զտնաբուծարանը, ասում է շրջանում առաշնահերթոր են Արցախը անրապետության առողջապահության նխարարությունը և ողջ համակարկը խորը վշտով ծավակցում է բժիշկ պալարախտաբան Հայա Միկայելի Սարկսյանի մահվան կապակցությամբ։ Հայա Սարկսյանը ծնվել է 1933 թվականի ստեպանակերտում։ 1955 թվականի նավարտել է ստեպանակերտի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը, 1961 թվականի երվանի պետական բրժկական իստիտութը, 1961-ից 2009 թվականերին աշխատել է ստեպանակերտի հակապալարախտա� Մարդուն ու մասնագետին հատուկ, որակական լավագույն հատկանիշներով ոշտված բժիշկը մշտապես վայելել է գործ ընկերների և հիվանդների սերն ու վստահությունը։ Հասրակության կողմից սիրված բժիշկի Հայա Միկայլի Սարկսյանի Մեր համերկրացի Մանուել պետրոսյանը դարձել է առակ շախմատի Հայաստանի չեմպյոն։ Երեկ երևանում տիգրան պետրոսյանի անվան շախմատի տանը տեղե ունեցել շախմատի Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցել է 58 շախմատի Մրցաշարում ծավալվել է հետաքրքիր և լարված պայքար հագեցած դիտաժան պարտյաներով։ Առաջին հորիզոնականի ճակատագիրը որոշվել է վերջին տուրում։ Ութ նարավորից վեցուկես միավոր վավակելով Հայաստանի չեմպյոն է դարձել Մ 
Եվ վերջում մեկ ծանությում, արցախի հանրային հերուստատեսությունում մեկ նարկել է տեխնիկական վերազիմ մանգործ ընթացը։ Հայդ պաճարով հերարձակումը հումբարի 26-ից կդաթարեցվի և կվերականգդվի պետրվարի առաջին որերին։